தமிழ் ட்ரேடர் வியூபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டேனியல் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிஎல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மா செக்டரை பற்றி அனலிசிஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட்டம் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸிங் கொடுத்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போக போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு டெக்னிக்கலாக அனலிசிஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு நான் டெலகிராமில் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் மொபைல்லேருந்து கூட வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதனால் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சார்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சார்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது என்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு சார்ட்டை நம்ம ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டாக்ஸில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூணு விதமான அனாலிசிஸ் வந்து ஓவரால் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படி இல்லைனா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இல்லைன்னா சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ் அது என்ன ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலாக வந்து ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து அதோடைய பேலன்ஸ் ஷீட் கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் செக் பண்ணுவாங்க அந்த எந்த ஸ்டாக்ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரிலையன்ஸோடைய கம்பெனியுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் செக் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் மூணு குவார்ட்டருடைய ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அண்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க பிஇ ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய டிவிடெண்டோடைய இது லாஸ்ட் எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க இதை வச்சு தான் என்ன செய்வாங்க ட்ரேட் ஸ்டாக்ஸில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ ஸ்டாக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத படிச்சிருந்தால் மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும் இதை வந்து கற்றுக்கிற முடியும் ஸோ இதில் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்சூரன்ஸு எல்ஐசி அவங்க ஃபண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது யார் ட்ரேட் பண்ணுறான்னு பார்த்தா இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் அந்த ஜாப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ எல்லோரும் வந்து என்ன செய்ய முடியாது அதில் ட்ரேடிங் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மூலமாக நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது என்ன டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னா ஒரு சார்ட்டை வச்சு கேண்டில் சிக்ஸை வச்சு பையர்ஸும் சேலர்ஸுடைய வால்யூம் எந்த இடத்துல பையர்ஸ் இருந்திருக்காங்க எந்த இடத்துல சேலர்ஸ் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு கேண்டில் சிக்ஸ் பிரதிபலிக்குது கேண்டில் சிக்ஸில் எதுவுமே மறைக்க முடியாது நியூஸில் நம்ம என்னென்னாலும் சொல்லிட்டு நாளைக்கு மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் கேண்டில் சிக்ஸில் எதுவுமே மறைக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட் ப்ரைஸோடைய ஆக்ஷன் மெத்தடை லேர்ன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்டமாக நம்மளால் ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட் அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தடுக்கு தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வீடியோஸில் தமிழ் ட்ரேடருடைய யூடியூப் வீடியோவில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம அதான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் நீங்கள் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது கேண்டில் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது ட்ரெண்டு தேர்டு வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன்ஸில் இருக்கான்னு தெரியணும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்டாக்ஸை வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதில் பேட்டர்ன்ஸ் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய இருக்குது ப்ரைஸ் ஆக்ஷனில் ஸோ அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சூப்பர் ட்ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜ் எம்ஏசிடி ஆர்எஸ்ஐ இதெல்லாம் பார்த்தாவே ட்ரேட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் இதை பிலீவ் பண்ணி தான் எல்லாருமே ட்ரேட் பண்ணி லாஸ் பண்ணிட்டுருக்குறோம் ஓகே ஸோ இதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க எந்த ஒரு சூப்பர் ட்ரெண்டும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை உங்களுக்கு காட்டும் நடந்து முடிஞ்சதாக காட்டும் ஓகே ஸோ நடக்க போகிறத நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரொடிக் பண்ண முடியாது அதை வச்சு என்ட்ரி எடுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பத்துக்கு ரெண்டு ஸ்டாக் ரெண்டு டைம் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் எயிட்டு டைம் நீங்கள் லாஸ் தான் பண்ணிட்டுருப்பீங்க அதனால் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த சூப்பர் ட்ரெண்டு எம்ஏசிடி இது எல்லாத்தையும் டோட்டலாகவே எடுத்துகிட்டு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தட்னா என்ன அப்படிங்கிறத கூகுளில் சர்ச் ப
சேனலுக்குள்ளே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த சேனலில் இது ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு பிரேக் அவுட் ஆகி திருப்பியும் அந்த சேனலுக்குள்ளே என்ன செய்து மூமெண்ட்டம் கொடுத்துட்ருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கேண்டில் பாருங்கள் நல்லா மேலதுக்கு போயிட்டு பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு திருப்பி இறங்கி இறக்கத்தில் உங்களுக்கு இது சப்போர்ட் தான் இது சப்போர்ட் ஏரியா ஓகே இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஏரியா இந்த சப்போர்ட் ஏரியாவில் உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குது ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் கொடுத்துருக்குது இந்த கேண்டில் நல்லா கவனிக்கணும் இது இந்த கேண்டில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பின்னிங் டாப் ஓகே ஸ்பின்னிங் டாப் வந்துச்சு நான் நல்ல இறக்கத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கு நல்லா கவனிக்கணும் இறக்கத்துக்கு அப்போ தான் வந்திருக்குது அது சப்போர்ட் ஜோனில் தான் வந்திருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேண்டிலுக்கு அப்போ என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இது தான் இது இதுக்கான ரூல் என்னன்னு சொல்லி நான் தெளிவாக தெளிவாக வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் கேண்டில் சிக்ஸ் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற வீடியோஸில் தெளி மிக தெளிவாக ஒவ்வொரு கேண்டில் சிக்ஸும் சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் எது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் சிக்ஸ் மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸை திரும்ப பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பின்னிங் டாப் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்போ என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு அடுத்த கேண்டில் ஒன்று புல்லிஷாக இருக்கணும் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சப்போர்ட் லெவலில் இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த கேண்டில் என்ன வந்திருக்கும் நமக்கு ஒரு புல்லிஷ் கேண்டிலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் ஓகே ஸோ புல்லிஷ் கேண்டில் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் நமக்கு தெரியுது மந்த்லியில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது நமக்கு ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் தான் இருக்குது அதுதான் அதுக்கான ரூல் இப்போ அடுத்த கேண்டில் நமக்கு என்ன என்ன கன்ஃபார்ம் கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல பையர்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு தெரியுது இங்கே வந்து சப்போர்ட் லெவலில் சப்போர்ட் எடுக்குது சப்போர்ட் எடுக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது கரெக்டாக ஓகே புஷிங் நடக்குது அப்படின்னு தெளிவாக தெரியுது ஓகே ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்போ என்ட்ரி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் எப்போ என்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த புல்லிஷ் கேண்டலுடைய ஹையை பிரேக் பண்ணி மேல் நோக்கி ட்ரேடிங் நடந்துச்சுன்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த கேண்டிலுடைய ஹை என்னன்னு பார்ப்போம் ஹைங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்து ஓகே கரெக்டாக நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்தில் நம்ம ஒரு லைனை போட்டுருவோம் சரியா ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த லைனு ரெண்டாயிரத்தி பத் நானூற்றி பத்து ஓகே ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நான் பதினாறுலேயே போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த பதினொன்றுலேயே இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இங்கே நான் உங்கள் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு மேலே ட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கம்பல்சரியாக என்ன செய்யும் இது மேல் நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறதுக்கான விதிமுறையை தான் நான் இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ திரும்ப நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு கேண்டில் சிக்ஸை வச்சே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் இது வந்து அதாவது பையிங் ப்ரெஷர்ஸ் அந்த இடத்துல வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அப்போ அதுக்கடுத்த கேண்டில் இறங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சொன்ன மாதிரி அடுத்த ரூல் என்னங்கிறது ஹை என்ன செய்யல பிரேக் பண்ணலை பிரேக் பண்ணால் தான் அது நடக்கும் ஓகே பிரேக் பண்ணலை அதனால தான் அது இதாக இறங்கியிருக்குது திருப்பி அதுக்கு அடுத்த மாதம் அதாவது பிப்ரவரி மந்த்தும் திருப்பி நல்ல ஒரு பையிங் நடந்திருக்குது ஓகே பையிங் நடந்துட்டு இப்போ அதுக்கு அடுத்த மாதமும் பிரேக் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ பிரேக் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ எப்போ இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினொன்று பிரேக் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேலே போகும் இது கேண்டில் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன கன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதான் நம்ம எதுக்கு பேர் தான் டெக்னிக்கலாக நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்லி வச்சுருந்தேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கிறது வீக்லியில் வச்சுருக்கேன் வீக்லியில் பார்க்கும்போது இது என்னவா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் ஜோ சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்குது அந்த சப்போர்ட்டில் தான் என்ன செஞ்சுட்டுருக்குது கரெக்டாக என்ன செஞ்சுட்டுருக்குது வந்து சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்குது ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு சேனலாக ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மிக தெளிவாக நமக்கு தெரியுது ஓகே இப்போ சேனலுடைய டாப் எண்டில் எங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகே இது வந்து சேனலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் நான் சப்போர்ட் லெவல் சப்போர்ட் வரைகிறேன் இது லைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ லைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி லைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த லெவலில் நீங்கள் நோட்
திருப்பி அகைன் திருப்பி ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து திருப்பி இறங்கி அதுக்கு அடுத்த டைமும் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கீங்க இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸில் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்குது செகண்ட் டைமு ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு இப்போ இன்னைக்கு கேண்டில் சிக்ஸில் எந்த கன்ஃபர்மேஷனும் ரிவர்சலுக்கு இல்லை ஸோ இந்த டைம் இது பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் நம்ம ரூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூல் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு மேலே ஒன் டேலேயாவது என்ன செய்யணும் க்ளோஸிங் கொடுக்கணும் கொடுத்த பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ட்ரேடிங்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் முதல் ரூலே நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்தை பிரேக் பண்ண பிறகு தான் நம்ம க்ளோஸிங் பண்ணணும் சாரி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துங்கிறது கரெக்டு ட்ரேட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து சேனலை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டாவது தெரியுது மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சு பண்ணிக்கலாம் ஓகே நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இது வந்து நல்ல ஒரு டவுன் இது வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் அதனால பிரேக் அவுட் ஆகி இறங்கி இருக்குது இறங்கின பிறகு கீழே நமக்கு என்ன காமிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டனை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது ஓகே ஸோ அது என்ன ட்ரையாங்கிள் பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு புல்லிஸ் ட்ரையாங்கிள் தான் இது எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்தை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது மேல் நோக்கி போகும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் இதை பிரேக் பண்ணிச்ச உடனே எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாலு வரைக்கும் இது மூமெண்டம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குது இதை பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த லெவலில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அஞ்சு ஓகே ஸோ இது எப்போ பிரேக் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இது இதுக்குள்ளேயே திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யலாம் ட்ரேடிங் நடக்கலாம் இதில் நம்ம எதுக்காக சொல்கிறோம்னா இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு வீக்லியில் சேனல் பார்க்குறோம்ல இந்த சேனலை இது பிரேக் அவுட் ஆகிற நிலைமையில் என்ன செய்யுது இருக்குது அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இதை கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே ஒன்ஸ் இது பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு திருப்பி மேல் நோக்கி தான் போகணும் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு மேலே ஒன் டேல க்ளோ நல்லா கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு மேலே க்ளோஸிங் கொடுக்கணும் கொடுத்த பிறகு தான் அங்கேருந்து உங்களுக்கு இரநூறு பாயிண்ட் மேலே இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி க்ளோஸிங் கொடுத்த பிறகு பை பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் பட்டனுடைய ஹை தான் இதுக்கான டார்கெட்டு ஸோ இந்த ஹையை நீங்கள் செக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஸோ இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு அதாவது இந்த கரெக்ஷன்ஸோடைய ஹை இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ரீச் ஆகும் ஒரே நேரத்தில் மேலெலாம் உங்களுக்கு போகாது ஒன்ஸ் இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இது ஒரு முந்நூறு பாயிண்ட்டை சாரி நானூறுலேருந்து ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் மூமெண்ட்டம் கொடுக்குறதுக்கு கரெக்டான நிலையில் இருக்குது எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்துக்கு மேலே க்ளோஸிங் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கம்பல்சரியாக என்ன செய்யும் போகும் ஆனால் நீங்கள் அதை நீங்கள் எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு லெவலாக தான் போகும் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு அறநூறு அதுக்கப்புறம் எழுநூறு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே ஒரு கரெக்ஷன் முடிஞ்சு திருப்பி உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்துக்கு போகும் அப்போ ஐநூறு பாயிண்ட்ஸ் இந்த மூமெண்ட்டம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குது ஸோ இந்த பேட்டனை நீங்கள் உங்களுடைய டூலில் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்தை பிரேக் பண்ணி க்ளோஸிங் ஒன் டே கேண்டில் வந்து கொடுக்குதோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த மூமெண்ட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ரூலில் வந்து சேனலில் பிரேக் அவுட் பண்ண போகுது சேனலில் பிரேக் அவுட் பண்ண பிறகு நமக்கு ஒரு பேட்டன் என்ன செய்யுது ஃபார்ம் ஆகுது அது பேட்டன் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ட்ரேடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது இன்னும் அப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இது ஒரு கன்சாலிடேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ இந்த லெவலை பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மிக வேகமாக ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு எழுநூறு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலை இது என்ன செய்யும் மிக வேகமாக ரீச் பண்ணும் ஸோ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்தை பிரேக் பண்ண பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ட்ரி பண்ணணும் ஓகே ஸோ டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் இப்போ நமக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்னு ஃபஸ்ட்டு சேனல்ஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன் என்ன கரெக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது இ
அப்ப நம்ம நிறைய ஸ்டாக்ஸ் அனலைசிஸ் பண்ணிட்டு எந்த ஸ்டாக்ஸ்ல இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணலாம் எந்த ஸ்டாக்ஸ்ல இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தேடி அந்த ஸ்டாக்ஸ் தான் நம்மளால நிச்சயம் ட்ரேட் பண்ணணும் அதனால உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டூலும் நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களால என்ன செய்ய முடியும் அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியா ட்ரேட் எடுக்க முடியும் இல்லனா டெய்லி நீங்க ஒரு சென்டிமெண்டல்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வச்சுட்டு அதுலயே ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அது உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் திரும்ப லாஸஸ் தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ப்ராப்பராக ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மெத்தடை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா நல்ல சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் வீக்லியில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ட்ரேட் பண்ணாவே போதும் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ கவனமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க இண்டிகேட்டர்ஸை டோட்டலாக பிலீவ் பண்ணாதீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் அவுட் இதெல்லாம் எதுவுமே பிலீவ் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணுங்கள் கேண்டில் சிக்ஸை லேர்ன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கடுத்த லெவலில் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எதுனாலும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ பிஎல் ஸ்டாக்ஸை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி மேலே ஒன் டேயில் க்ளோஸிங் கொடுத்துச்சுன்னா கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் என்ன செய்யும் மூமெண்டம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த பிஎல் ஸ்டாக்ஸ் தயாராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது ஒன்லி ஒன் என்னுடைய அனலிசிஸ் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ ட்ரேட் எடுக்கிறதும் எடுக்காததும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் என்னுடைய செல்ஃப் அனலிசிஸில் நான் கற்றுக்கிட்டதை நான் லேர்ன் பண்ணதை நான் யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு 